लड़ाई से भी बात नहीं हो पाई उनसे अकेले में पूछना ही होगा दासगणु महाराज आ गए दासगणु महाराज आपसे मिलने की इच्छा लिए गांव के कुछ लोग आए हैं प्रणाम दासगणु महाराज जैसे ही पता चला आप आए हैं सब काम छोड़कर आ गए हम लोग पाटिल जी लेकिन ये सारी तैयारियां दास करू जी वो परसों साई ने अपने चमत्कार से मुझे और चंपा को आपका वो भजन सुनाया था जो आपने राहता में गाया था बहुत ही सुंदर भजन था वो तो हम चाहते थे कि आपका कीर्तन शिरडी में भी हो हाँ और यहाँ कब से आपका कीर्तन हुआ नहीं है अगर आप गाएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा आप दस गनु महाराज हाँ। मेरा तो सारा ध्यान में लगा हुआ है कीर्तन में कैसे मन लगेगा और बेमन से कैसे साहिब भजन गाऊंगा कीर्तन में सबका मन और अच्छे से लगेगा जब एक की जगह दो दिग्गज मिलकर संगीत सुनाएंगे ये है पंडित गणेश राव जी ये तो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित गणेश राव जी है संगीत की बड़ी ज्ञानी है ये प्रणाम साई कृपा केवल स्वागत है आपका गणेश राव जी ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी और दास गणु जी की जुगलबंदी सुनने मिलेगी वो भी साई की उपस्थिति में साई से मिलने आया था तो साई ने आपके कीर्तन के बारे में मुझे बताया मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने साई से कहा और वे मुझे आपसे मिलाने यहां ले आए मेरा बड़ा मन था कि किसी दिन आपके लिए सितार बजाऊं। साईं कृपा से आज वो दिन आ गया कीर्तन की शुरुआत हमेशा दीप जलाकर होती है गनु तुम दीप जला ना और पंडित जी आप राग दीपक सुनाई है यह तो बहुत ही अच्छा विचार है हाँ तो विचार है। साई मेरे मन में एक दुविधा है क्या हुआ पंडित जी मुझे क्षमा कीजिए साई मेरे पूर्व जन के सत्कर में ही है मुझे अपने सितार पर आपके सामने राग दीपक छेड़ने का मौका मिला किंतु मुझे सभी रागों पर महारत हासिल है लेकिन मैं राग दीपक नहीं जानता शायद कभी और आपको सुना सकूं। पंडित जी आप इतने बड़े सितार वादक हैं फिर भी राग दीपक नहीं जानते मैं बड़ा नहीं हूं साई संगीत के महासागर में मैं एक बूंद भी नहीं कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा संगीत को जानते हैं मुझे अभी बहुत सीखना है साईं मैं राग दीपक नहीं सीख सका क्योंकि मेरे उस्ताद एक एक करके राग सिखाया करते थे जब तक मैं एक राग में निपुण नहीं हो जाता वो अगला राग आरंभ नहीं करते थे हम राग दीपक तक नहीं पहुंच सके साईं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो सका मुझे ये स्वीकार करते हुए कोई शर्म नहीं कि मुझे राग दीपक नहीं आता
पंडित जी आपके संगीत के साथ साथ मैं आपकी सोच का भी प्रशंसक बन गया हूं मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप में जरा भी अहंकार नहीं है सच्चे हैं आप पंडित जी जिस तरह आपने बिना संकोच के सबके सामने यह स्वीकार कर लिया कि आपको राग दीपक नहीं आता उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए आपकी जो मर्जी हो वो राग बजाइए और दासगणु आपके साथ कीर्तन करेंगे आने में थोड़ी देर कर दी प्रवचन अभी समाप्त हुआ है कुछ कहना चाहते हो मुझसे साई मुझे शायद गणु मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आंगन में बैठ सकते हैं जरूर साईं। रुकिए। आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है साईं, प्रवचन भले ही मैं ना सुन पाया हूं पर आज की सीख आपने कीर्तन में ही सिखा दी थी जब पंडित गणेश राव जी सबके सामने अपनी कमी बयां कर सकते तो मैं भी अपनी कमी सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कैसी कमी दास करो जी साई मैंने कई बार ऋषोपनिषद पढ़ने की कोशिश की ज्ञान होने के बावजूद मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया साई मैं आपसे ऋषोपनिषद का अर्थ सीखने आया हूं मुझे खुशी है कहू कि तुमने सबके सामने अपने दिल की बात निडर होकर गई ज्ञान पाने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती गणों वृक्ष तो सौ साल की उम्र में भी बढ़ना नहीं छोड़ते है। फिर हम सीखने में संकोच क्यों करें तुम ज्ञान की खोज में हो यही सबसे बड़ी बात है साई मैं कोशिश करता हूं कि बिना डरे सच कह सकू पर कभी कभी हिम्मत जवाब दे देती है कोई बात नहीं करो तुम्हारी हिम्मत और ईशोक निषद का अर्थ दोनों तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे
प्रणाम साईं राम जी भला करे आपसे कब से मिलने की इच्छा थी आपने कल अचानक ही आने का संकेत दे दिया आपने ये बर्तन मंगवाया था शुक्रिया माल सभा दीजिए गीता यहां तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है मुझे तो मोदक मोतीचूर के लड्डू और बर्फी पसंद है इसे खोलो के बारे में सोचा था लेकिन साईं, मैं तो ये बर्तन खाली लाया था साईं, ये मिठाइया किस लिए क्योंकि तुमने कल से कुछ नहीं खाया मेरे लिए उपवास रखा उपवास गीता ने सिर्फ मुझे बताया था साहब और मालकिन की बातें सुनके मेरा भी बहुत मन होता था साईं के दर्शन करने का और साईं से मिलने की कामना से मैं हर हफ्ते उपवास रखती थी पर कल जब आपने शेडी आने की योजना बनाई और आपने मुझे साथ चलने के लिए कहा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए तब मैंने सोच लिया था साई के दर्शन करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी गीता उपवास तो अपने को नियंत्रित करने के शरीर और मन की शुद्धि की प्रक्रिया है किसी को खुश करने के लिए उपवास रखने की जरूरत नहीं है बस याद करना ही काफी है अब तो खा लो जी साई साई अब मैं आपके प्रवचन और दास गनु महाराज के कीर्तन दोनों का आनंद लूंगा साई मैं सोच रहा था आपसे अपने सवालों का जवाब जानकर वापस लौट जाऊंगा श्रद्धा और सबुरी गनु कुछ दिन दीक्षित वाड़े में काका साहब के साथ रुक जाओ तुम रोज सुबह कीर्तन करते हो तो काका साहब को तुम्हारा कीर्तन भी सुनने को मिलेगा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा दास गनु महाराज अभी आप ठहरे कहा है पाटिल जी के यहाँ तो ठीक है हम अभी पाटिल जी के यहाँ चलते हैं आपका सामान वहां से ले लेते हैं और सीधे वहां से हम दीक्षित वाड़े चलेंगे वहां पर ठहरने का इंतजाम कर देंगे काका साहब आप प्रस्थान कीजिए मैं कुछ समय तक साई के पास रुकना चाहता हूं मैं अपना सामान लेकर खुद ही आ जाऊंगा ठीक है जैसे आपकी इच्छा प्रणाम चलता हूं साई
अच्छा सही अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रणाम गणु जी प्रणाम प्रणाम आपने इशारा देकर मुझे यहां बुला लिया और अब काका साहब को भी यहां बुला लिया अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों तक काका साहब के यहां रुकू इसकी क्या वजह है साई गणु तुमने मुझसे जो सवाल पूछा है हो सकता है उसका जवाब तुम्हें काका साहब के साथ रहकर मिल जाए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम सब ठीक है ना जी मैं थी। भजिया खाइए क्या आप गाती है नहीं नहीं महाराज मैं तो ऐसे अपने शौक के लिए जब भी खुश होती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ साई से जो मिली हूँ लीजिए ना जी काका साहब आपको भी बहुत ज्ञान है ना ज्यादातर मुझे कानून का ही ज्ञान वैसे खाली समय में धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का शौक जरूर है तो आपने ईशोपनिषद तो पढ़ा ही होगा हा शुरू तो किया था पढ़ना पर कुछ खास समझ नहीं आया तो इसीलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझे कभी मौका नहीं लगा कि किसी से इसका अर्थ पूछूं। अब आप यहां हैं तो आप मुझे समझा दीजिएगा माफ कीजिए काका साहब मैं यहां शिरडी शुभ निषद का अर्थ जान नहीं आया था साई के पास जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा आरती का समय हो रहा है मैं मंदिर होकर आता हूं जी जी जरूर जरूर जी आप आरती में आए मुझे बहुत पसंद था बस मन किया तो आ गया गणु यहां साई प्रणाम साई राम जी भला कर गणु तुम्हारे पास सिक्का होगा जी साई ये लीजिए अरे सिक्का कहा गया बहुत अंधेरा है दिया लेके ढूंढूंगा तो शायद मिल जाए ठीक है गणु मैं दिया लेकर आता हूं तुम देखो जी साई ये लो इससे ढूंढ लो साई ये पूछा हुआ दिया लेकर क्यों आए 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.